নিজ জেলাতে চালের কাজ সাজি থামাতে ব্যর্থ খাদ্যমন্ত্রী চার দিনে বস্তায় বেড়েছে তিনশো টাকা বন্দরে শত শত কন্টেনার ফেলে রেখে বাজারে বাড়ানো হচ্ছে বিদেশি ফলের দাম সিরাজগঞ্জের যমুনার তীরে দেড় লাখ প্যানেলে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র আগামী মাস থেকে জাতীয় গিটে যুক্ত হবে আটষট্টি মেগাওয়াট কাজ শেষ আশি শতাংশ পদ্মার ঢেউয়ে এক্সিমের শেয়ারে দর পতন একীভূত হওয়া দুদিনেও পারেনি ঘুরে দাঁড়াতে নিচে নেমে গেছে ফেস ভ্যালু শঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা রাজশাহীর বাগানে বাগানে আমের মুকুলের ঘ্রাণ পট পরিচর্যায় ব্যয় বাড়ায় লাভ নিয়ে দুশ্চিন্তায় মালিকরা উৎপাদন ঠিক রাখতে পরামর্শ দিচ্ছেন ফল গবেষক এবং বিতর্কিত অভিবাসন আইন কার্যকরে অনুমতি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যকে কার্যকরের নির্দেশ অবৈধভাবে প্রবেশকারীকে গ্রেফতার করতে পারবে পুলিশ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তানভি হাসান নিজ জেলা নওগাঁয়ের চালের দামের কাজসাজি থামাতে ব্যর্থ খাদ্যমন্ত্রী চার দিনের ব্যবধানে বস্তায় দুইশো বিশ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে মিল মালিকরা হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা পরিবহন সমিতির নেতা জানান জেলা থেকে চাল সরবরাহ অর্ধেকে নেমে এসেছে আর শ্রমিক নেতার দাবি এবার শীত দীর্ঘায়িত হওয়ায় অন্তত তিন সপ্তাহ দেরিতে বড় ধান বাজারে আসবে সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েই মিল মালিকরা লুটপাটে ব্যস্ত এম আর রকির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন দুই দিন চার দিন এক মাস দুই মাস ছয় মাস মজুদ থাকলেও যে চালের বাড়তি দরের লাগাম টানতে জেলা প্রশাসনের মজুদ বিরোধী অভিযানের পাশাপাশি খাদ্যমন্ত্রী করা হুঁশিয়ারি দেন কিন্তু তাতে কোনো কাজই হয়নি খাদ্যমন্ত্রীর নিজ জেলা নওগাঁর চালের মোকামে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পঞ্চাশ কেজির কাটারে চালের বস্তা বিক্রি হয়েছে বত্রিশশো থেকে তেত্রিশশো টাকায় গত চার দিনের ব্যবধানে সেই চাল দুইশো বিশ থেকে দুইশো পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে বস্তাপতি এবার টানা শীতে বরেন্দ্র জনপদের মাঠে অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর ধান চাষাবাদে নামে চাষিরা এ কারণে এই জনপদে এবার অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর চাষির ঘরে উঠবে ধান আর এই বিলম্ব সময়ে চালের দর বাড়িয়ে অধিক মুনাফার সুযোগ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই চাল কয়েকদিন আগে কিনলাম ছয়চল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ টাকা কেজি আজকে সেই চাল কিনতে যায় দেখি পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন টাকা কেজি ভাই প্রশাসনও পারতেছে না ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেই যাচ্ছে মজুদ চাল বাজারে কম ছাড়ছে মিলাররা তাই লাফিয়ে দর বাড়ছে বলে দাবি খুচরা ব্যবসায়ীদের কৃষক নেতার অভিযোগ নির্ধারিত সময়ে আবাদ না হয় অন্তত তিন সপ্তাহ দেরিতে বোরো ধান বাজারে আসবে এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে বাড়তি মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছেন মিল মালিকরা আর বরাবরের মতো দর বাড়ানোর খোঁড়া যুক্তি চাল মিল সমিতির নেতার এই সময়ে ব্যবসায়ীরা খুব ভালো করে জানে যে সরকারের কোনো খাদ্য মজুদ নেই পর্যাপ্ত সেই কারণে তারা পরিকল্পিত হবে একটা সিন্ডিকেট করে এই খাদ্যের দামটা তারা বাড়িয়ে দিছে মিলকেটে কতটুকু বাড়লো আর খুচরা পর্যায়ে যে বা ভোক্তা পর্যায়ে যে তারা কত টাকা বিক্রি করতেছে আর এইটা কিন্তু এই দোষগুলো এরা কিন্তু সবসময় মিলারদের উপরে দিয়ে থাকে জেলার পরিবহন সমিতির নেতা জানান নওগাঁর মোকাম থেকে একশো বিশ টাকের বেশি চাল সরবরাহ হয়েছে দেশের বিভিন্ন মোকামে কিন্তু গত চার দিন ধরে হঠাৎ করে তা অর্ধেকে নেমে এসেছে নওগাঁ ডিস্ট্রিক্ট হইতে একশো পঞ্চাশ গাড়ি মতো চাউল বাংলাদেশের বিভিন্ন মোকামে আমরা পাঠাইতাম আর বর্তমানে দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে এই পরিমাণটা আসলে এখন মোটামুটি ষাট সত্তর গাড়ি অ্যাভারেজে চলে আসছে জেলায় ছাপ্পান্নটি অটো ও সাড়ে ছয়শো হাস্কিং মিল রয়েছে গেল আমন মৌসুমে নওগাঁর মাঠ থেকে সাড়ে বারো লাখ মেট্রিক টন ধান কৃষকের ঘরে উঠেছে এমআর রকি সময় সংবাদ নওগাঁ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে নওগাঁর পৌর চালবাজার এলাকায় আছেন রিপোর্টার এম আর রকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে গেল সাত জানুয়ারি ভোটের পর কিন্তু এক দফা চালের দর একটু লাফিয়ে বেড়েছিল এবং সেই সময় কিন্তু বাজার শাসনে স্থানীয় প্রশাসন এবং খাদ্য মন্ত্রীর কিন্তু কড়া হুঁশিয়ারি ছিল আমরা দেখছিলাম এবং বাজারগুলোতে কিন্তু তদারকি এবং মজুদ বিরোধী অভিযানও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে চালা চালানো হয়েছিল এর ফলে কিছুটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল সেই সময় হঠাৎ করে বাড়তি যে চার পাঁচ টাকা দর আবার কিন্তু সেটা নিচে নেমে যায় তবে এরকম প্রায় এক মাস এরকম বাজার থমকে থাকার পর কিন্তু চলতি সপ্তাহে এসে সেই চালের বাজার কিন্তু আবার সমহিমায় ফিরেছে এবং আমরা এই বাজারে বিশেষ করে 
নওগাঁর পাইকারি মোকাম এই মোকামে বস্তা প্রতি বিশেষ করে স্বর্ণপাত যে চাল এই চালটা মোটা চাল এই চালের বাজারটা আমরা দেখছিলাম প্রতি বস্তায় কিন্তু একশো আশি টাকা পর্যন্ত দর বাড়ানো হয়েছে এবং ব্যবসায়ীদের দিক থেকে দর বাড়ানোর পিছনে বিভিন্ন যুক্তি তারা দেখানোর চেষ্টা করছেন এই সময়টা তো আসলে হাটে যে পরিমাণ ধান তারা সংগ্রহ করে থাকেন সেই ধানটা তারা পাচ্ছেন না অন্যদিকে সরু যে চালগুলো থাকে এই চালগুলো কিন্তু মৌসুমের শেষ সময়ে কিছুটা কমে আসছে এরকম একটি অজুহাতকে কিন্তু তৈরি করা হয়েছে এবং এই অজুহাতের ফলেই বস্তা প্রতি প্রকার ভেদে কিন্তু স্বর্ণা পাঁচ জাতের যে চাল রয়েছে এই চাল একশো সত্তর থেকে আশি টাকা অন্যদিকে কাটারি নাজির জিরা এই চালগুলো কিছুটা চিকন চাল এই চালগুলো কিন্তু দুইশো টাকা পর্যন্ত প্রতি বস্তায় এই পাইকারি মোকামে দর বেড়েছে নওগার মোকামে এর ফলে আসলে বাজারে আমরা যে চিত্রটি দেখছিলাম স্বাভাবিকভাবে এই রমজান মাসে যারা ভোক্তা আসলে বাজার করতে আসছেন হঠাৎ এরকম একটি লাফিয়ে দর বৃদ্ধি অনেকটাই অস্বস্তিতে পড়ছেন এবং এই সময়টাতে বিগত মৌসুম গুলোতে দর কিন্তু তেমন বৃদ্ধির কোন নজির এরকম ভাবে ভোক্তারা দেখেনি কিন্তু এবারই একটা ব্যতিক্রম তাদের এই বাজার ব্যবস্থায় অনেকটাই তারা একদিকে আইবের একটা সামঞ্জস্য করতে পারছেন না অন্যদিকে আসলে ভোক্তাদের দিক থেকে যে অভিযোগগুলো করা হচ্ছে যে এরকম লাফিয়ে দর বৃদ্ধির এটা বাড়তি সুযোগ নিচ্ছে কিনা ব্যবসায়ীরা এই বিষয়টি কিন্তু তদারকির জন্য বা মজুত করে অধিক মুনাফার সুযোগ নিয়ে এই দর বৃদ্ধি বিগত মৌসুমগুলোতেও একই চিত্র আমরা লক্ষ্য করছিলাম মজুত বিরোধী অভিযান যখন পরিচালনা করা হয়েছিল তখন কিন্তু যে চার পাঁচ টাকা দর বৃদ্ধি হয়েছিল সেটা কিন্তু আবার দ্রুতই নেমেছে নেমে যায় পরে ধাপে কিন্তু আবার ঠিক এই বাজার ব্যবস্থা ঊর্ধ্বমুখী বর্তমানে তো এখন এই ভোক্তাদের দিক থেকে কিন্তু এই বাজার ব্যবস্থাকে তদারকি আহ্বানটাই জানানো হচ্ছে এবং দেশের বৃহত্তম চালের মোকাম নওগাঁয় দর বাড়লে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে দেশের অন্যান্য জায়গাগুলোতেও কিন্তু এর দরের একটা প্রভাব পড়ে তবে সব মিলে কিন্তু বাজারের শক্ত একটা তদারকি এবং মজুদ বিরোধী অভিযান সেটা কিন্তু আরো পরিচালনার দাবি জানিয়ে আসছেন এখানকার ভোক্তারা তাই ছিল নওগাঁর সার্বিক চালের বেচা কিনার খবর আমার কাছে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নওগাঁয় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এফডিসির প্রান্ত ডাউন র্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সরাসরি যাচ্ছি সেখানে এই প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি বাহাত্তর দশমিক পাঁচ এক বাহাত্তর দশমিক পাঁচ এক শতাংশ রাজধানীতে এসে হয়ে যাচ্ছে আশি টাকা পাইকারিতে দুদিন আগে ৪৫ থেকে পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হওয়া পেঁয়াজের দাম আবারও ১০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকায় এই মুহূর্তে রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে আছেন সাইফুল ইসলাম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বাজার পরিস্থিতি আসলে কি পরিস্থিতি এখন কথা বলছে সেটাই হচ্ছে আমরা জানাতে দাঁড়িয়েছি তবে এ সবচেয়ে বড় বিষয় যেটি বাজারে যে এখন নিত্য পণ্যের দাম কোনো কিছুতে স্বস্তি আছে আবার কোনোটা কিন্তু অস্বস্তির কথা জানাচ্ছে আমরা এরকম পরিস্থিতি কিন্তু বাজারে দেখি তবে এখনকার যে ভিন্নতা যেটি হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে রমজানের শুরুতে যে পরিস্থিতি ছিল এখন কিন্তু সেই পরিস্থিতির কিছুটা কমতির দিকে তবে সেক্ষেত্রে সব পণ্যের ক্ষেত্রে না আমরা যদি এখন চিনির কথা বলি সেই চিনির দাম কিন্তু কোথাও কোথাও হাঁকানো হচ্ছে দেড়শো টাকা কিন্তু এখন মানভূতি যে পাইকারি পর্যায়ে যে একশো ত্রিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা বিক্রির কথা আমরা জানতে পেরেছি তবে যেটি হচ্ছে এখন খুচরা পর্যায়ে দোকান দোকানীরা দাবি করছেন যে একশো চল্লিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে কিন্তু আসলে এর যে সত্যতা সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা এই ক্রেতাদের কাছে কিন্তু সেই মিলটি পাইনি আমরা যদি এই যে চিনি পরিস্থিতি থেকে একটু যদি পেঁয়াজের বা হচ্ছে একটু আলুর পরিস্থিতির দিকে যাই যেমনটি বলতে পারি যে আসলে পেঁয়াজ আমদানির ঘোষণায় কিন্তু বাজার পড়তির দিকে ছিল কিন্তু এখন আবার সেই গত দুই দিন ধরে যে পাইকারি পর্যায়ে মানভেদে যে হালি পেঁয়াজ সেটি কিন্তু আটচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা ছিল কিন্তু এই দুই দিনের ব্যবধানে সেটি আবার গিয়ে পাইকারি পর্যায়ে নাকি আট ষাট টাকা পর্যন্ত আমরা বিক্রির কথা শুনতে পেরেছি তবে এক্ষেত্রে যদি বলি যে আসলে এখন সেই পেঁয়াজের দামের উত্তাপ দুই দিনের ব্যবধানে দশ টাকা করে বেড়ে কিন্তু পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা বিক্রি হচ্ছে তবে অন্যদিকে যদি আমরা এই যে বড় জাতের যে তাল বেগুন দেখা যাচ্ছে আমরা কোথাও কোথাও শুনতে পেয়েছি যে রাজধানীর বাইরে রাজধানীর বাইরে এই বেগুনের দাম কিন্তু সেই আশি টাকা মন বিক্রি হয়েছে কিন্তু এখানে 
যে এক শুধুমাত্র কেজি বিক্রি হচ্ছে 80 থেকে 100 টাকা সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি শুধুমাত্র তাই যে তাল বেগুন না এর সাথে যে লম্বা বেগুন বলা যায় বা সাদা বেগুন বলা যায় সেটিও কিন্তু বিক্রি হচ্ছে 60 টাকা কেজি ধরে এখন সর্বোপরি বলা যায় যে আসলে এই যে বেগুনের দামের উত্তাপ শুধুমাত্র আছে তা না এর পাশাপাশে আছে কিন্তু শশার দামের উত্তাপ এখনো পর্যন্ত বাজারে আছে কাঁচা বাজার নিয়ে আসলে এই সস্তির জায়গাটা কতটুকু সেটি কিন্তু ক্রেতাদের মাঝে আমরা এখনো শুনতে পাইনি কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকবারের মতোই যে রমজানের আগে যে পরিস্থিতি থাকে এখনো পর্যন্ত কিছুটা বিরাজমান কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি বাজারে তবে সর্বোপরি বলা যায় যে ক্রেতারা বলছেন যে আসলে তাদের যে দামের উত্তাপ কখনো পর্যন্ত বন্ত্রি থেকে শুরু করে বাজার পরিদর্শন এসে বিভিন্ন ধরনের সংস্থা যে সমস্ত কথাগুলি বলে তার সাথে কিন্তু বাজারে কোনো রকম মিল পান না এখানকার ক্রেতারা শুধুমাত্র তাই নয় বিক্রেতাদের যে দাবি বা অভিযোগ সেটা বলা যায় আসলে কতটুকু আমল নেওয়া যায় ক্রেতাদের আমল নিতে পারেন ক্রেতারা সেটাই কিন্তু আসলে বড় প্রশ্ন এখন কারণ হচ্ছে যে ক্রেতারা কিন্তু কোথাও কিন্তু রমজানের বাজারে কোনো পণ্যের স্বস্তি পাচ্ছেন না এরকম পরিস্থিতি কিন্তু বাজারে আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে বিক্রেতাদের দাবি পণ্যের দাম কমেছে কিন্তু সেই সুবিধাটি সেই সুযোগটি আসলে সেই উপকারের জায়গাটা কতটুকু ক্রেতারা পাচ্ছে এটি কিন্তু এখনো প্রশ্নবিদ্ধ এই ছিল আমার কাছে মোহাম্মদপুর কাঁচাবাজার থেকে সর্বশেষ রমজানে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়াতে এক হাজার কন্টেনার ভর্তি চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন আপেল কমলা মালটা এবং আঙুর চট্টগ্রাম বন্দরে ফেলে রেখেছেন আমদানিকারকরা অথচ ডলার সংকট সত্ত্বেও আট মাসে আঠারোশো কোটি টাকার আড়াই লাখ মেট্রিক টন ফল আমদানি হয়েছে এ অবস্থায় দ্রুত ফল ডেলিভারি নিতে আমদানিকারকদের চিঠি দিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ শাখার টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দেব বিশেষায়িত এসব রেফার কন্টেনারে করে বিদেশ থেকে ফলস পচনশীল দ্রব্য আনা হয় চট্টগ্রাম বন্দরে এ ধরনের রেফার কন্টেনার রাখার সক্ষমতা রয়েছে দু হাজার ছয়শো বিশটি বর্তমানে কন্টেনার রয়েছে ষোলোশো আটটি আর এর মাঝে এক হাজারের বেশি কন্টেনার রয়েছে আমদানি করা আপেল কমলা মালটা এবং আঙুর চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের গত আট মাসে এক লাখ চার হাজার মেট্রিক টন আপেল আটান্ন হাজার দুশো আটান্ন মেট্রিক টন কমলা পঞ্চান্ন হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ মেট্রিক টন মালটা এবং উনত্রিশ হাজার চারশো সত্তর মেট্রিক টন আঙ্গুর আমদানি হয়েছে ক্রাইসিস হবার কথা নয় বাজারে আমাদের আমদানি তথ্য অনুযায়ী তবে কেউ যদি কোনো কন্টেনার ফেলে রাখে বা হয়তো রিলিজ করছে না সেটাও হয়তো বেশি দিন করার সুযোগ আমাদের এন থেকে নেই রোজা শুরু হওয়ার সাথে সাথে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির সুযোগে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এসব বিদেশি ফলের দাম অথচ চট্টগ্রাম বন্দরে ফল বোঝায় শত শত রেফার কন্টেনার পরে আছে এই অবস্থায় এইসব ফল দ্রুত ডেলিভারি নিতে ব্যবসায়ীদের চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আমরা রোজার আগেও একটা চিঠি দিয়েছি এবং সম্প্রতি প্রায় সপ্তাহখানিক আগেও আমরা সবার উদ্দেশ্যে একটা চিঠি দিয়েছি যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই মালামালগুলো ডেলিভারি নেয় আমাদের ইয়ারটা খালি করে এদিকে বন্দরে ফল ফেলে রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগ মানতে নারাজ ব্যবসায়ীরা এবার দাম বাড়ানোর অজুহাত হিসাবে দেখাচ্ছেন লোহিত সাগরে হাউতি বিদ্রোহীদের হামলায় জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটনাকে অথচ বাংলাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি চীন এবং মিশর থেকে আপেল কমলা ও মালটা সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় মার্কেটে যে চাহিদা যতটুকু বিক্রি হচ্ছে ততটুকু আমরা বিক্রি করে দিই আমার জানা মতে কোনো আমদানি কারক কৃত্রিম সংকট করে ফল বেশি দামে বিক্রি করবে এরকম নেই বর্তমানে পাইকারি পর্যায়ে বিশ কেজির এক ক্যারেট আপেল চার হাজার সাতশো টাকা কমলা চার হাজার টাকা পনেরো কেজির এক ক্যারেট মালটা তিন হাজার দুশো টাকা এবং বাইশ কেজির আঙ্গুর সাড়ে ছয় হাজার টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে প্রতিটিতে গড়ে চল্লিশ মেট্রিক টন হিসাবে অন্তত চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন ফল রয়েছে বন্দরের এ রেফার কন্টেনারগুলোতে মূলত আমদানিকারকরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির জন্য এইসব ফল ডেলিভারি না নিয়ে বন্দরের ইয়ার্ডে ফেলে রেখেছে এমন অভিযোগ সাধারণ মানুষের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমল দে সমসংবাদ এবার পদ্মার ঢেউ লাগলো এক্সিম ব্যাংকের শেয়ারে সোমবার ব্যাংক দুটি একীভূত হওয়া সমঝোতার পরপরই এক্সিমের শেয়ার দর পড়ে যায় বিশ পয়সা ফেস ভ্যালু নেমে যায় দশ টাকায় ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি পরদিনও যা শঙ্কায় ফেলেছে বিনিয়োগকারীদের আলতাফ হোসাইনের রিপোর্ট কয়েকদিন ধরেই কমছে সূচক কমছে দৈনিক লেনদেন আর হাজার হাজার কোটি টাকার বাজার মূলধন হারাচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর মধ্যেই নতুন করে অনাস্থা আর শঙ্কার ধাক্কা লেগেছে ব্যাংক খাতের শেয়ারে অনিয়ম ও দুর্নীতিতে নাজুক ব্যাংকগুলোকে বাঁচাতে তুলে দেওয়া হবে অন্য ব্যাংকের ঘাড়ে এমন আলোচনাতেই যেখানে ভাটাই পড়ে আছে ব্যাংকের শেয়ার কেনাবেচা সেখানে সোমবার পদ্মার ভার ঘাড়ে নেওয়ার চুক্তি করার পরেই আরেক দফা পতনে পড়ে এক্সিম ব্যাংকের শেয়ার 
আলটিমেটলি দেখা গেল এটা আমাদের জন্য আমাদের শেয়ার বিনিয়োগকারীর জন্য মোটেই সুখকর নয় একজিম ব্যাংকে যে মোটামুটি ভাবে যে যে মানে যেভাবে চলে আসছে এখন একটা দুর্বল ব্যাংক যদি তার সাথে আরো যোগ হয় তাহলে আমরা এখন আশঙ্কা করতেছি আমরা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব দেখা যাচ্ছে গেল বৃহস্পতিবার একজিমের শেয়ারের দাম দাঁড়ায় 9 টাকা 90 পয়সায় সোমবার চুক্তি করার পর লেনদেন শেষ হয় 9 টাকা 70 পয়সায় মঙ্গলবার 20 লাখ টাকা মূল্যের 2 লাখ 6426 টি শেয়ার হাতবদল হলেও ওঠানামা করেনি দরদামে যদিও একীভূত হওয়ার এই প্রক্রিয়া শঙ্কায় ফেলেছে বলে জানান বিনিয়োগকারীরা এটা ওভারঅল বাজারের জন্য পজিটিভ না মনে করে তো ভালো ব্যাংক অনেক ভালো ব্যাংকের সাথে তো একত্রিত হইছে তাহলে মত পদ্মা ব্যাংক তো দুনিয়ার খারাপ একটা ব্যাংক পদ্মায় একীভূত হওয়ার ধাক্কা সামলে উঠতে কত সময় লাগবে এক্সিমের এবার তা দেখার অপেক্ষাতেই পুঁজিবাদের সংশ্লিষ্টরা আলতাফ হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা শেয়ার বাজারের আজকের পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে মতিঝিলে আছেন রিপোর্টার আলতাফ হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে পর কিছুটা টানা পতনের পর কিছুটা উত্থান দেখছে ঢাকার পুঁজিবাজার আমরা দেখেছি গতকাল 84 পয়েন্ট প্রধান সূচক কিন্তু নেমে গিয়েছিল এবং সেটি আমরা বলেছিলাম যে প্রায় 3 বছরের মধ্যে সেটা সর্বনিম্ন ছিল এবং আমরা গত কার্য দিবসের আগের কার্য দিবসও দেখেছি 69 পয়েন্ট কিন্তু প্রধান সূচক কমে গিয়েছিল এই মুহূর্তের বাজারের আপডেটটা আপনাদেরকে জানাতে চাই আমরা দেখছি প্রধান সূচক আজকে 45 পয়েন্ট বেড়ে এই মুহূর্তে 5859 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে প্রধান সূচক একই সঙ্গে অন্য যে দুই সূচক সেটিও কিন্তু বেড়ে অবস্থান করছে আজকে এখন পর্যন্ত যে সব কোম্পানির শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা এই ক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি যে টানা পতনের পর আজকে কিছুটা উত্থান হলেও আজকে দর বৃদ্ধি যে শীর্ষে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো আসলে বেশিরভাগই বলতে গেলে একটু তুলনামূলক দুর্বল কোম্পানি আজকে প্রায় 300 299টি কোম্পানি শেয়ারের দর বৃদ্ধি পেয়েছে যে সকল কোম্পানি শেয়ারের দর বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা দেখছি যে বেশ আলোচিত সমালোচিত এবং জিটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এই কোম্পানিটির কারখানা বা অফিস অনুসন্ধান করে তাদের কার্যক্রম পায়নি এই কোম্পানিও কিন্তু আমরা দেখছি যে তারা দর বৃদ্ধির শীর্ষে আছে এবং আজকে প্রায় 10 শতাংশ দাম বৃদ্ধি পেয়ে তাদের শেয়ারের দর দাঁড়িয়েছে 26 টাকায় আমরা জানি এই কোম্পানিটি এখন জেট কোম্পানি জেট ক্যাটাগরিতে লেনদেন করছে একই সঙ্গে আমরা দেখছি বেশ কয়েকটি যে কোম্পানিগুলো আসলে শীর্ষে আছে প্রত্যেকটি কোম্পানি আসলে বেশিরভাগই আপনার জেট কোম্পানির যে জেট জেট ক্যাটাগরির যে কোম্পানি সেগুলো আসলে শীর্ষে অবস্থান করছে এরপরে আমরা দেখছি যে গোল্ডেন সান লিমিটেড যে শেয়ার কোম্পানিটির সেই কোম্পানির শেয়ারের দরও কিন্তু আমরা দেখছি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তুলনামূলক আমরা দেখছি যে কোম্পানিগুলো দুর্বল সেগুলো আজকে শীর্ষ অবস্থান করছে তো এইভাবে আসলে লেনদেন চলছে তবে বিনিয়োগকারীরা বলছেন যে বাজারে এখনও কারসাজির মধ্য দিয়ে চলছে এই ছিল সর্বশেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম মতি ছিলে সার্কুলার অর্থনীতির দিকে গুরুত্ব না দিয়ে গতানুগতিক ধারায় চললে দেশে প্লাস্টিক শিল্পের দশা চামড়া শিল্পের মতো হবে বলে সতর্ক করেছে প্লাস্টিক ব্যবসায়ী শীর্ষ সংগঠন বিপিজিএমইএ মঙ্গলবার পল্টনে আয়োজিত এক সেমিনারে খাত সংশ্লিষ্টরা জানান সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্প থেকে এখন আর কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি আয় আসে না একই পদ্ধতিতে প্লাস্টিক শিল্পকে অবহেলা করলে তার ফলও একই হবে বক্তারা বলেন বাংলাদেশে যে পরিমাণে সম্পদ আছে সেটি রিসাইকেল করে ব্যবহার করলে প্লাস্টিক শিল্পের উপর চাপ কমে আসবে এই ক্ষেত্রে সার্কুলার অর্থনীতির উপর জোর দিতে হবে ডলার সংকট এলসি জটিলতা সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ স্টিল শিল্প দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না হলে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারে বলে হতে পারে বলে দাবি করছেন বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার রাজধানী ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামে ডলার বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ার প্রেক্ষিতে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এই সময় তারা ছ দফা দাবি তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বর্তমানে স্টিল শিল্পে বিনিয়োগ আছে পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা যার সাথে জড়িত প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ
আট বছর পর অবশেষে ঋণাত্মক সুদহার থেকে বেরিয়ে এলো জাপান আর দীর্ঘ সতেরো বছর পর মঙ্গলবার ব্যাংক অব জাপান সুদহার বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে সুদহার শূন্য থেকে শূন্য দশমিক এক শতাংশের মধ্যে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতি নিয়মিতভাবে দুই শতাংশের উপরে থাকা এবং বড় কোম্পানিগুলো তাদের কর্মীদের বেতন বাড়ানোর পর ঋণাত্মক সুদহার থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদহার বাড়ার কারণে গ্রাহক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ঋণ নেয়া এখন ব্যয়বহুল হবে চীনের অর্থনীতিতে ক্রমে বাড়ছে ক্রুজ শিপের অবদান চলতি বছরের শুরু থেকেই দেশটির বন্দরে বাড়ছে আন্তর্জাতিক ক্রুজ শিপের আনাগোনা বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা ঘুরে দেখেছেন দেখছেন চীনের দর্শনীয় স্থান ও শহর হল্যান্ড আমেরিকা লাইনের জুইডারডাম ক্রুজ জাহাজ ভিড়ছে উত্তর পূর্ব চীনের লিয়াউনিং প্রদেশের বন্দর দালিয়ানে জাহাজটিতে ভ্রমণ করছেন প্রায় দুই হাজার পর্যটক এবং স্টাফ গত দশ মার্চের এমন দৃশ্যকে দালিয়ান বন্দরের আন্তর্জাতিক ক্রুজ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক পূর্ণ সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে চীনা বন্দরগুলোতে আন্তর্জাতিক ক্রুজ জাহাজ ভেড়ার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেশটির অর্থনীতির বিকাশে অবদান রাখছে একই দিনে পূর্ব চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের বন্দর শহর জিয়ামানে পৌঁছে আরেক ক্রুজ জাহাজ মেডিটারেনিয়া এ জাহাজে রয়েছে এক হাজার ছয়শো জনেরও বেশি যাত্রী পরে ক্রুজ জাহাজটি দুই হাজারেরও বেশি পর্যটক নিয়ে ছেড়ে যায় জাপানের ইশিগাকির উদ্দেশ্যে এছাড়া অন্যান্য উপকূলীয় শহরেও বাড়ছে আন্তর্জাতিক ক্রুজ জাহাজের আনাগোনা এই মাসের শেষের দিকে তিয়ানজিন আন্তর্জাতিক ক্রুজ হোম পোর্টে ভিড়তে পারে ওডিসি অব দ্য সিজ সিলভার শ্যাডো ও সেরেনেট অব দ্য সিজ সহ বেশ কিছু ক্রুজ জাহাজ চলতি বছর এখন পর্যন্ত দক্ষিণ চীনের সেনজেন শহরের শেকাও ক্রুজ হোম পোর্টে বাইশটি ক্রুজ শিপ আট যাত্রী পরিবহন করেছে এর মধ্যে বসন্ত উৎসবের সময় হাইনানের সানা সিটি থেকে পনেরোটি আন্তর্জাতিক ক্রুজ জাহাজ ছেড়ে গেছে পর্যটক নিয়ে আর ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে সাংহাই ক্রুজ পোর্ট চারটি আন্তর্জাতিক ক্রুজ জাহাজকে স্বাগত জানিয়েছেন এছাড়া পুরো বছর জুড়ে তিনশো আশিটেরও বেশি ইনবাউন্ড ও আউটবাউন্ড ক্রুজ জাহাজ এ বন্দরে আসবে বলে ধারণা করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা এসব বড় বড় ক্রুজ জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে দেশটির পরিবহন বিভাগ সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নিজ জেলাতে চালের কাজ সাজি থামাতে ব্যর্থ খাদ্যমন্ত্রী চার দিনে বস্তায় বেড়েছে তিনশো টাকা বন্দরে শত শত কন্টেনার ফেলে রেখে বাজারে বাড়ানো হচ্ছে বিদেশি ফলের দাম সিরাজগঞ্জের যমুনা তীরে দেড় লাখ প্যানেলে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র আগামী মাস থেকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে আটষট্টি মেগাওয়াট কাজ শেষ আশি শতাংশ এবং পদ্মার ঢেউয়ে এক্সিমের শেয়ারে দর পতন একীভূত হওয়ার দুদিনেও পারেনি ঘুরে দাঁড়াতে নিচে নেমে গেছে ফেস ভ্যালু শঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা এই ছিল এই সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন ছোয়া খন্দকার ধন্যবাদ তানভীর সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়